Hallo, ich bin Julia von Funkelfaden und wir nähen heute hier zusammen diese Krabbeldecke. Lasst uns anfangen. Diese Krabbeldecke ist super einfach zu nähen und ist auch für Nähanfänger gar kein Problem. Du musst nur etwas Zeit mitbringen und schon zeige ich dir, wie wir zusammen diese Decke nähen. Mach dir auch keine Sorgen, dass du vielleicht nicht genau genug nähst. Wir nähen hier nur gerade Nähte, also auf jeden Fall für jeden schaffbar, der mit einer Nähmaschine umgehen kann. Die Decke schneiden wir dabei auch in zwei Schritten zu, sodass selbst kleine Ungenauigkeiten beim Nähen problemlos ausgeglichen werden können. Wie das geht, das zeige ich dir gleich. Zuerst aber kommen wir zum Material. An Material benötigst du verschiedenste Stoffe, um eine Patchwork-Decke wie diese hier zu nähen. In meinem Fall habe ich hier nicht dehnbare Webware verwendet, alle verwendeten Stoffe sind dabei Baumwollstoffe aus dem Snapply Shop. Für die Oberseite deiner Decke brauchst du verschiedenste Stoffe, die je 15 x 15 cm groß sind. Du siehst, ich habe hier die Stoffe auch mehrfach verwendet. Du brauchst also nicht unendlich viele verschiedene Stoffe, sondern kannst selbst entscheiden, welcher Stoff wie oft genutzt wird. Außerdem brauchst du längere Streifen für den Rand. Hier brauchst du in etwa auch nochmal einen halben Meter Stoff. Für die Rückseite brauchst du etwa 1,20 Meter x 1,20 Meter Stoff, sowie die gleiche Menge an Volumenvlies. Wenn du die Decke genauso nähst wie ich, dann wird sie in etwa eine Endgröße von 1 Meter x 1 Meter haben. Ich bestelle mir zur Sicherheit immer etwas mehr Stoff, das heißt, ich habe von der bunten Rückseite 1,20 m x 1,20 m bestellt und von dem Volumenvlies auch 1,20 m x 1,20 m. Etwas knapper kalkuliert reicht wahrscheinlich auch 1,10 m. Mit 1,20 m bist du aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Außerdem benötigst du Garn, passend zu deiner Stofffarbe, ein Stück alte Pappe und eine Schere. An Werkzeug benötigen wir zudem noch eine Nähmaschine und eine Stoffschere oder ein Rollmesser. Wenn du, wie ich hier mit dem Rollmesser arbeitest, brauchst du auch eine Schneidematte und ein Patchwork-Lineal. Außerdem ganz praktisch sind Nähgewichte und Stoffklammern. Unbedingt benötigt wird zudem noch ein Bügeleisen. Alle verwendeten Stoffe sowie Rollmesser, Schneidematte und Lineal und diese niedlichen Nähgewichte habe ich aus dem Snapply Shop. Bevor wir mit dem Nähen beginnen können, müssen alle Stoffe einmal vorgewaschen werden. So verhinderst du, dass die Stoffe dir später einlaufen und eventuell unterschiedlich groß sind. Dies solltest du auf jeden Fall machen, wenn du so eine Patchwork-Decke nähst, weil Stoffe unterschiedlich einlaufen können beim Waschen. Wenn du deine Stoffe nicht vorwäschst, besteht die Gefahr, dass die Decke am Ende etwas unschön aussehen wird, weil die Quadrate nach dem Waschen vielleicht etwas unterschiedlich groß sind. Sind alle Stoffe gewaschen und gebügelt, können wir mit dem Zuschneiden beginnen. Dafür schneiden wir uns jetzt eine Schablone aus Pappe aus. Ich nutze hierfür oft einfach ein Stück alten Versandkarton. Das hat eine gute Dicke und eignet sich ideal als Schablone. Ich wähle hier die Größe von 15 cm mal 15 cm. Du kannst aber auch eine andere Größe wählen, je nachdem, wie du die Oberseite deiner Decke gestalten möchtest. Gerade für Anfänger sind Quadrate aber eine gute Form und die Größe von 15 x 15 cm auch sehr einfach zu verarbeiten. Hast du dir deine Schablone zugeschnitten, kannst du nun mit dem Rollmesser ganz einfach deine Quadrate für die Decke ausschneiden. Ich lege dazu die Schneidematte auf den Tisch, darauf einen Stoff und dann schneide ich aus einem Stoff mehrere Quadrate aus. Dazu lege ich auf meine Schablone Nähgewichte und rolle einfach einmal außen herum. Wenn du auch solche hübsche Printstoffe verwendest wie ich hier, kannst du auch darauf achten, 
dass du aus einem Stoff verschiedene Motive ausschneidest. So kann zum Beispiel einmal das Zebra in der Mitte sein, einmal der Löwe und einmal vielleicht die Giraffe. So wirkt es dann gleich, als ob du noch einmal mehr Stoffe mit unterschiedlichen Motiven verwendet hast. Ich schneide jetzt aus jedem meiner Stoffe mehrere Quadrate aus. Ich achte dabei darauf, dass ich von jedem Stoff ungefähr gleich viele Quadrate habe. Ausschneiden werde ich 36 Quadrate mit einer Größe von 15 x 15 cm. Die Nahtzugabe ist dabei bereits enthalten. Ich arbeite hier mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Du kannst aber mit deiner Nahtzugabe arbeiten, mit der du immer arbeitest. Dadurch, dass wir später den Rand noch einmal ausmessen, ist das relativ beliebig. Ich verwende hier also eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Wenn du es gewohnt bist, mit 0,7 cm zu arbeiten, kannst du aber auch das machen. Außerdem kannst du natürlich die Anzahl an Quadraten variieren. Ich verwende 36 Quadrate, du kannst aber auch eine größere oder kleinere Decke nähen. Zugeschnitten werden jetzt hier im ersten Schritt erst einmal nur die 36 Quadrate für die Oberseite der Decke. Den Rest der Decke schneiden wir später zu. Das machen wir, weil es beim Zusammennähen von so vielen kleinen Teilchen oft zu leichten Ungenauigkeiten kommen kann. Das heißt, selbst wenn du jetzt die Nahtzugabe nicht zu 100% genau bei 0,5 cm einhältst, wird später alles passen, weil wir die Seitenstreifen noch einmal extra abmessen und dementsprechend dann zuschneiden. Also mach dir keine Sorgen, das Zusammennähen wird wirklich einfach. Nachdem du alle Quadrate zugeschnitten hast, würde ich sie noch einmal bügeln. Danach kannst du dir deine 36 Quadrate auf dem Boden so zurechtlegen, wie du sie zusammennähen möchtest. Ich arbeite hierbei auf dem Boden, weil auf dem Tisch einfach nicht genug Platz ist, um solch ein großes Projekt auszulegen. Sortiere die Quadrate nun so, dass sie ein schönes Bild ergeben. Achte zum Beispiel darauf, dass vielleicht nicht zwei Quadrate mit dem gleichen Design direkt nebeneinander liegen oder mehrere Quadrate in der gleichen Reihe das gleiche Design haben. Jetzt nimmst du dir die oberste Reihe aus sechs Quadraten. Leg sie vor dich auf den Tisch und stecke die linken beiden rechts auf rechts an der rechten Seite zusammen. Wir wollen ja diesen Streifen so wie er ist zusammennähen und stecken deshalb erst einmal hier die erste Naht. Mit der Nahtzugabe von 0,5 cm wird dann diese Naht zusammengenäht. Jetzt nimmst du dir das nächste Quadrat und steckst es ebenfalls mit Stoffklammern rechts auf rechts auf die rechte Seite deines Streifens und nähst es ebenfalls mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm an das vorherige Quadrat. Jetzt haben wir schon drei Quadrate zusammengenäht. So fahren wir jetzt weiter fort, bis wir einen Streifen aus 6 Quadraten haben. Kleiner Tipp, leg dir den Streifen wirklich immer auf deinem Tisch aus 
und lass ihn nicht als großen Stapel, denn so siehst du immer genau, was du tust und verlierst nicht die Übersicht. Wenn du deinen Streifen aus sechs Quadraten nun zusammengelegt hast, dreh ihn einmal um. Von der Rückseite her bügelst du jetzt alle Nahtzugaben auseinander, sodass auf jeder Seite der Naht ein Teil der Nahtzugabe liegt. Das machst du mit allen Nahtzugaben auf deinem Streifen. Der erste Streifen ist fertig und du kannst ihn zurück auf den Fußboden legen. Nimm dir nun die nächsten sechs Quadrate und wiederhole das Ganze noch einmal. Du nähst also auch hier wieder die Quadrate einzeln zusammen und bügelst danach die Nahtzugaben aus. Das gleiche machst du, bis du sechs Streifen zusammengenäht hast. Lege die zusammengenähten Streifen dabei immer wieder sofort zurück an die richtige Position deiner Decke, damit du nicht durcheinander kommst. Du hast nun sechs Streifen aus sechs Quadraten zusammengenäht. Die Nahtzugaben auf der Rückseite sind ausgebügelt. Jetzt werden die einzelnen Streifen aneinander genäht. Beginne dabei mit den oberen zwei Streifen und stecke sie rechts auf rechts an einer Seite mit Stoffklammern aufeinander. Achte darauf, dass die Nähte zwischen den einzelnen Quadraten direkt übereinander liegen. Nähe nun diese beiden Streifen mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zusammen. Stecke nun den nächsten Streifen rechts auf rechts mit Stoffklammern auf den unten gerade angenähten Streifen und nähe ihn mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm an. Wiederhole das alles, bis du alle sechs Streifen zusammengenäht hast. Jetzt hast du alle sechs Streifen zusammengenäht. Das Mittelteil unserer Decke ist schon fast fertig. Drehe das gerade zusammengenähte Teil jetzt einmal auf die Rückseite und bügle auch hier wieder alle Nahtzugaben auseinander. Danach kannst du die Decke auch noch einmal von der Vorderseite bügeln. Das war doch jetzt gar nicht so schwer und sieht doch schon super aus. Der mittlere Teil von der Oberseite ist nämlich nun schon fertig. Die Decke sollte nun quadratisch sein. Jetzt kommt der zweite Teil des Zuschneidens. Wie bereits ganz am Anfang erklärt, schneiden wir jetzt die Außenstreifen für unsere Decke zu. Dabei orientieren wir uns an den Maßen, die wir hier bei unserer Decke haben. Wir werden jetzt hier nochmal vier Stoffstreifen annähen und diese sind dann so lang wie dein Mittelteil, plus 20 cm und 10 cm breit. Ich messe hier also noch einmal genau nach. Das Mittelteil meiner Decke ist 85 x 85 cm groß. Ich schneide nun einen Streifen ab, der mindestens 20 cm länger ist, also 105 cm und 10 cm breit. Du kannst ihn auch länger als 105 cm lassen, das ist kein Problem, da können wir später noch abschneiden. Aber mindestens 105 cm mal 10 cm Breite. Von diesem Streifen schneiden wir vier Stück ab. Die benötigte Randlänge beträgt die Länge meines Mittelteils hier, also 85 cm plus mindestens 20 cm. Wenn dein Mittelteil eine andere Größe hat, passt du das natürlich an.
Jetzt nähen wir den Rand an. Stecke nun den ersten Streifen rechts auf rechts auf den Rand der Decke, sodass an beiden Seiten mindestens 10 cm unten und oben überstehen. Jetzt nähen wir den Streifen mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm an. Aber Achtung! Achte darauf, dass diese Naht erst 0,5 cm vom Rand der Decke beginnt und bereits wieder 0,5 cm vom Rand der Decke endet. Das klingt jetzt ein wenig kompliziert, aber da wir ja die Streifen an allen vier Rändern de des Mittelteils annähen, müssen die Nähte dort aufeinandertreffen. Hast du den ersten Streifen angenäht, nimm dir den zweiten Streifen und stecke ihn ebenso wie den ersten am Rand fest. Dabei steht auch dieser Streifen an beiden Seiten mindestens 10 cm über. Hier wird dir gleich auch schon klarer, warum du beim ersten Streifen die Naht erst 0,5 cm vom Rand entfernt beginnen solltest. Hier beginnst du deine Naht direkt an der Stelle, an der die vorherige Naht geendet hat. Mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm nähst du nun diesen Streifen fest. Dabei endest du auch hier 0,5 cm vom Ende deines Mittelteils. Das gleiche wiederholst du nun mit den letzten beiden Stoffstreifen. Jetzt nähen wir die Ecken der Stoffstreifen zusammen. Dabei legst du die Ecken rechts auf rechts im 45 Grad Winkel zusammen. Wenn du magst, kannst du dir die zu nähende Linie hier mit einem Stift vorzeichnen. Dazu steckst du die Stoffe zusammen und markierst dir die Linie. Dafür ist so ein Patchwork-Lineal natürlich super praktisch. Nähe nun genau auf der Linie dein 45 Grad Winkel. Den überstehenden Stoff kannst du abschneiden. Das wiederholst du natürlich auch bei den anderen Dreiecken. Nun bügelst du die Nahtzugabe vom Rand auch noch einmal aus und bügelst danach deine komplette Oberdecke ordentlich aus. Die Oberseite unserer Decke ist nun schon fertig. Jetzt messen wir nochmal den Umfang unserer Oberseite. Dann schneiden wir ein Teil, das genau so groß ist, aus dem Volumenvlies aus. Ebenfalls wird solch ein Teil aus dem Stoff für die Rückseite der Decke ausgeschnitten. Meine Oberdecke ist 104 x 104 cm groß. Ein dementsprechend großes Stück schneide ich mir also aus Volumenvlies und aus dem Rückseitenstoff zu. Lege als erstes das Volumenvlies vor dich auf den Boden. Darauf legst du deine Rückseite mit der schönen Seite nach oben. Oben auf legst du nun den genähten Teil deiner Decke mit der schönen Seite nach unten. Das alles steckst du jetzt mit Stoffklammern zusammen. Nun kannst du alles mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter zusammennähen. Wir nutzen hier eine größere Nahtzugabe, da du drei Stoffschichten zusammen einfassen musst und das bei 0,5 cm manchmal etwas schwierig wird. An einer Seite lässt du eine Wendeöffnung von 10 cm. Das heißt, du lässt einen 10 cm großen Spalt offen. Hierdurch wenden wir dann die Decke. Nähe nun also mit einem ganz normalen Gradstich deine drei Schichten der Decke zusammen. Wenn du alles zusammengenäht hast, kannst du deine Nahtzugabe etwas beschneiden. In jedem Fall solltest du die Ecken der Decke bis zur Naht kürzen. Auch den Rest der Nahtzugabe kannst du einkürzen. Achte aber darauf, dass du die Nahtzugabe an der Wendeöffnung nicht allzu sehr einkürzt. Hier brauchen wir die Nahtzugabe noch, um die Wendeöffnung zu schließen. Jetzt kannst du die Decke wenden. 
Rolle sie ordentlich an den Enden mit den Fingern aus, sodass sie flach vor dir liegt. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung schlägst du nach innen. Schließe die Wendeöffnung zuerst einmal mit Stoffklammern. Wenn du möchtest, kannst du deine Decke auch vorsichtig bügeln. Jetzt nähst du einmal rundherum mit einem Abstand von 0,5 cm entlang des Randes deiner Decke. Dabei wird dann auch die Wendeöffnung geschlossen. Unsere Krabbeldecke ist nun schon fast fertig. Was wir jetzt noch machen, ist der Decke ihren typischen Patchwork-Effekt zu verleihen. Dazu stecken wir jetzt in die Decke Stecknadeln, sodass Oberteil und Unterseite faltenfrei miteinander verbunden sind. Am besten steckst du in jedes der Quadrate eine Nadel. Achte dabei darauf, dass sich auf der Rückseite der Decke keine Falte bildet. Auch auf der Oberseite sollten keine Falten zu sehen sein. Die Stecknadeln sind nur zur Sicherheit da, weil es ansonsten sein kann, dass sich die Unterseite verschiebt und du dir dicke Falten in die Decke einnähst. Und das möchtest du sicher nicht. Wenn du mit Stecknadeln alles abgesichert hast, werden einmal alle Nähte nachgenäht. Das heißt, du nähst einmal die Verbindung zwischen unseren Quadraten und dem Rand nach und du nähst die Nähte aller Quadrate einzeln nach. So entsteht der flauschige Effekt, den man von vielen Krabbel- und Patchwork-Decken kennt. Hast du alle Nähte nachgenäht, bist du fertig. Ich hoffe, dir hat diese Nähanleitung für deine individuelle Krabbeldecke gefallen. Wenn ja, hinterlass doch gerne einen Kommentar oder ein Like. Und wenn du keine weiteren Nähideen verpassen möchtest, abonniere doch auf jeden Fall auch den Snapply-Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß weiterhin beim Nähen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!